എന്താണ് മെമ്മറി ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ ഓർ ജുവൽ ചാനൽ ഓർ ക്വാഡ് ചാനൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് തിയറിറ്റിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു റാം യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ രണ്ട് റാം സിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ജുവൽ ചാനൽ നാലെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്വാഡ് ചാനൽ എന്ന് പറയും സോ സിമ്പിൾ ബേസിക് ടേംസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ടെക്നിക്കലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചില റിക്വയർമെന്റ്സും ചില ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ പി സിയിലെ റാം മറ്റു പി സി പാർട്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസർ വഴിയാണ് പ്രോസസർ ത്രൂ ഒരു ചാനൽ വഴിയാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ബസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓർ മെമ്മറി കൺട്രോളർ ബസ് മെമ്മറി കൺട്രോളർ ഹബ് ഇങ്ങനെ പല പേരും ഉണ്ട് ടെക്നിക്കലി ചാനൽ ഓർ ബസ് ആണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് സോ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് മദർ ബോർഡിലെ ഈ ചാനൽ ഓർ ബസ് വഴിയാണ് മദർ ബോർഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല സാറ്റ ഒരു ചാനൽ ആണ് സാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബസ്സിനെയാണ് സാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പി സി ഐക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ബസ് ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് പി സി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഐ സ്ലോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബസ് ഇന്റർഫേസ് ആണ് യു എസ് ബി ഒരു ബസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള യു എസ് ബി കോമ്പോനൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും അതുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് ഇന്റർഫേസ് ആണ് സോ ഇതുപോലെ മദർ ബോർഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല ചാനൽസ് ആൻഡ് പല ബസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഓൺലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ മെമ്മറി ചാനൽസിനെ കുറിച്ചാണ് സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ ഓർ ജുവൽ ചാനലെ നമുക്ക് റോഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡ് അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിംഗിൾ റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ചാനൽ എന്ന് വിളിക്കും സിമിലർലി അതേ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ വേറൊരു റോഡും കൂടെ വേറൊരു പാരലൽ റോഡും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജുവൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആകും അതായത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ രണ്ട് റോഡ്സ് ആണുള്ളതും സോ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണ് എത്ര റോഡിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു അത്രയും നമുക്ക് കൂടുതൽ വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും സമയം കുറയുന്നതായിരിക്കും ലേറ്റൻസി കുറയുന്നതായിരിക്കും സ്പീഡും അത്രയും കൂടുന്നതായിരിക്കും അതേ സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിലെ മെമ്മറി ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ മെമ്മറി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ചാനലിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ഡേറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രണ്ട് മെമ്മറി സ്റ്റിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ചാനൽസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും സോ രണ്ട് ചാനൽ ത്രൂ ആയിരിക്കും ഡേറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത് സോ അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് റാംസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലെയിൻസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ലേറ്റൻസി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലെയിൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റ അധികം നമുക്ക് ഡേറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ക്വാഡ് ചാനൽ നാല് ചാനൽസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് സോ നാല് ചാനൽ വഴി ആകുമ്പോൾ ഡ്യുവൽ ചാനലിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ അമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് മേലെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് എയ്റ്റ് ചാനൽസ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ കൂടുതലും ഹയർ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സർവേഴ്സിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ക്വാഡ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നതും കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസേഴ്സിലും മദർ ബോർഡ്സിലും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ഡി യുടെ ത്രെഡ് റിപ്പർ പ്രോസസർ ഒക്കെയാണ് ക്വാഡ് ചാനൽ മെമ്മറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നോർമൽ ഒരു ബജറ്റ് ഓറിയന്റഡ് കൺസ്യൂമർ ലെവൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ചാനലും ജുവൽ ചാനലും ആണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒന്നുകൂടി ബ്രീഫായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ചാനൽ റാം കോൺഫിഗറേഷനെക്കാളും ജുവൽ ചാനൽ റാം കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ സ്പീഡ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഡേറ്റ അമൗണ്ട്സ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ സിംഗിൾ ചാനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലാതെ ജുവൽ ഓർ ക്വാഡ് ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ
ഡ്യുവൽ ചാനൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ റാം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ റാം പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ഇത് നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡ് മാനുവലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജുവൽ ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സോ ഇത് പ്രോസസ്സറും മദർ ബോർഡ് സൈഡ് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി റാം വാങ്ങുമ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ജുവൽ ചാനലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് റാംസും അതായത് രണ്ട് റാംസും ഫോർ ജി ബി ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഫോർ ജി ബി ആയിരിക്കണം എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും എയ്റ്റ് ജി ബി ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി സോ രണ്ടും സെയിം സൈസ് റാംസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡ്യുവൽ ചാനൽ മെമ്മറി വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ നിങ്ങൾ ഒരു എണ്ണം എട്ട് ജി ബിയുടെയും ഒരു ഫോർ ജി ബിയുടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ജി ബി കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ സിംഗിൾ ചാനലിലായിരിക്കും രണ്ടും വർക്ക് ആവുന്നത് സോ രണ്ടും ഡ്യുവൽ ചാനലിൽ വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സെയിം സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് സ്പീഡ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല ജുവൽ ചാനലിൽ വർക്ക് ആകും പക്ഷേ ഏതാണോ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഉള്ളത് രണ്ട് റാംസും അതിലായിരിക്കും വർക്ക് ആവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെർട്സിന്റെ റാമും ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെർട്സിന്റെ റാമും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഈവൻ തോ നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെർട്സ് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഒരു റാം ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെർട്സിന്റെ റാമും ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെർട്സിലേ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ സോ ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെർട്സിന്റെ റാം വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് വലിയ യൂസ് ഇല്ല അവിടെ സോ എപ്പോഴും ബെറ്റർ പെർഫോമൻസും ബെറ്റർ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടും സെയിം സ്പീഡ് വാങ്ങിച്ചിടുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഡ്യൂവൽ ചാനൽ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം സ്പീഡ് വേണമെന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടും സെയിം ബ്രാൻഡ് ഓഫ് റാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് ബട്ട് ഡ്യുവൽ ചാനൽ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ സെയിം ബ്രാൻഡ് വേണമെന്നില്ല ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പല ബ്രാൻഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റാമിലെ ചിപ്പിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് പല റാംസിന്റെയും പല കമ്പനീസിന്റെയും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ചില ബ്രാൻഡിന്റെ റാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡും ചിപ്സ് കാണും ചിലതിൽ ഒരു സൈഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലും വോൾട്ടേജും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് ഓൾവേസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിറ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് റാം വാങ്ങുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ട് ജി ബിയുടെ കിറ്റായിട്ട് കിട്ടും സോ കോർസർ വെഞ്ചൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിബ്ജോ ആണെങ്കിൽ ജുവൽ ചാനൽ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നതാണ് കിറ്റ് സോ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടോ കാര്യമോ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് ഡ്യുവൽ ചാനലിൽ വർക്ക് ആവുമെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത കിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പം ചില കേസസ് നമുക്ക് കിറ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് ജി ബിയുടെ റാം ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോർ ജി ബിയുടെ റാം കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ പാടാണ് മാർക്കറ്റിൽ അധികം അവൈലബിൾ അല്ല സോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി സിംഗിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു വേറൊരു എയ്റ്റ് ജി ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ജുവൽ ചാനലിലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എയ്റ്റ് ജി ബിയുടെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ജുവൽ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽ കോൺഫിഗറേഷന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുകയാണ് റാം സ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റാം സ്ലോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കേടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം സ്പെയർ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു റാമും കൊണ്ട് നമുക്ക് പി സി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സിംഗിൾ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റിക്ക് ഓഫ് റാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ ഒരു റാം ഉള്ളത് തന്നെ കേടാകും സോ നമുക്ക് പി സി പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതെല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്ത്